Всем привет, меня зовут Red Dragon, и сегодня у нас уходит баннер генерала и баннер с его конусом. Поэтому в этом видео мы с вами разберемся, стоит ли крутить его баннер, стоит ли крутить его баннер с его конусами, хорош ли генерал, хороши ли персонажи в его баннере, и что там по конусам в баннере конусов. Поэтому, как всегда, не забываем про лайк и подписку, если нравится контент, и поехали, начнем с вами с генерала, и стоит ли его крутить. Итак, первым и, наверное, самым важным, на мой, конечно же, взгляд, фактором, стоит ли крутить генерала или нет, является то, нравится ли вам этот персонаж. Нравится ли вам его характер, история, сюжет, анимации, просто нравится его геймплей, хотите ли вы за него играть или нет. Если да, если вы хотите этого персонажа, то, конечно же, крутите, конечно же, играйте, поскольку, опять же, это, наверное, самое важное будет в этой игре, получать удовольствие от игры за персонажей, которые вам нравятся. И если вы выкрутите этого персонажа, вы получите не просто персонажа, который вам нравится, вы также получите одного из самых сильных дамагеров на данный момент в игре. Поскольку генерал наносит очень хороший урон по множественным целям, очень хороший урон по сингл таргет целям. Его нередко сравнивают по импакту на бой с той же Зеля, хотя Зелья является персонажем пути охоты. Также Цзин Юань просто невероятно хорошо сбивает стойкость у противников, то есть пробивает им уязвимость. Поскольку у него еще есть доступ к богу, который наносит до 10 бонусных атак по, ну либо одному, если один противник остался, либо по нескольким рандомным, которые сносят стойкость примерно как половина от обычной атаки. Но я напоминаю, что он проводит 10 таких атак. Что позволяет просто уничтожать целые толпы врагов с электрической уязвимостью или разносить шкалу уязвимости одному врагу просто, ну, очень-очень быстро. Что облегчит вам как фарм, так и закрытие более сложного контента. Однако на данный момент у Дзиньюани есть несколько минусов с точки зрения развития вашего аккаунта. Первое, он является электрическим АОЕ юнитом. И проблема заключается в том, что у нас уже есть такой юнит, бесплатный у всех, сервал. Конечно, генерал будет намного более сильный, чем сервал, с точки зрения общего развития аккаунта и вариативности у вас на аккаунте. В аккаунте Цзиньюань не приносит почти ничего. То есть он, грубо говоря, просто бафает слот, который занимает сервал у вас. И второе, у нас скоро выходит кавка, которая тоже является электроюнитом, которая также будет бить по множественным целям. И очень большая часть игроков хочет именно ее. И здесь мы переходим скорее к причинам, по которым не стоит крутить генерала. И эти причины это как раз таки последующие баннеры, которые у нас выходят. Итак, из ближайших ожидаемых персонажей у нас скоро будет Сильвер Вульф, Серебряный Волк, который относится к пути небытия, который является квантовым персонажем. Также у нас будет Лоча, который является хил довольно сильным хиллером, который также может вносить хороший дамаг, который является персонажем мнимого урона. То есть, если у вас, например, нет Вельта, этот персонаж Лоча наверняка будет вам, ну, довольно нужен, довольно важен. Поскольку у нас, опять же, в игре на данный момент всего два персонажа с мнимым типом урона. Вельт и Лоча. Ну, Лоча, который только будет. Далее, скорее всего, у нас будет Блейд и Кавка. Блейд является юнитом разрушения с ветряной стихией, а Кавка является электро-юнитом пути небытия, который наносит дамаг по множественным Целям, однако она больше сориентирована на дотах. Так вот, если, ну, по крайней мере, если вы ФТП игрок, вам нужно будет определить, нужен ли вам из этих персонажей, которые будут выходить в будущем, больше, чем вам нужен за Ньюань. Поскольку, опять же, Сильвер Вульф будет одним из самых лучших дебаферов, плюс это квантовый элемент. Если у вас нет зелья, у вас из квантового элемента будет только Ценсуя. И добавить вам Сильвер Вульф на аккаунт будет довольно полезно с точки зрения расширения вариативности персонажей на вашем аккаунте. То же самое касается Лочи. Отличный хиллер, хорошо дамажит, плюс мнимый урон. Мнимый урон очень-очень редкий. То есть, может быть, он вам также будет более нужен, чем тот же Цзиньюань. Ну или вы просто хотите засейвить на Кавку и на Блейда, просто потому что вам нравятся эти персонажи. Ну либо вы хотите замаксить своего Сампа через Кавку, например. И тогда, опять же, Цзиньюань будет вам не так сильно нужен. Поскольку, опять же, Цзиньюань, несмотря на то, что он является очень сильным, очень хорошим персонажем С-тира, с точки зрения развития и расширения, так скажем, вашего аккаунта, он может принести меньше, чем последующие персонажи. Конечно, если вы pay to play игрок, вам, в принципе, без разницы. Вы можете крутить всех подряд. Однако, если вы ФТП игрок, у вас не получится, скорее всего, вытаскивать пятизвездочных персонажей каждый баннер. По опыту Геншина я могу сказать, что я покупал всегда только Луну и Battle Pass. И я выкручивал пятизвездочных персонажей стабильно, ну почти стабильно через баннер. То есть, например, если вы хотите выкрутить Зиньюаня, то, возможно, вы сможете выкрутить также Блейда или Кавку. Но ваши шансы на выкручивание Лочи и Сильвервульф будут намного ниже. Хотя, конечно, мы еще не знаем, сколько нам нефрита насыпят разрабы за счет ивентов и прочих активностей. Может быть, они будут супер щедры, и мы сможем выйти всех персов, каких мы захотим, но, конечно, э, я в такое лучше не верил. Поэтому, да, от этой информации нужно отталкиваться, чтобы понять, нужен ли вам Цзиньюань. А так, я опять же напоминаю, если вам он нравится, если вы его хотите, то крутите. Ну и теперь, когда мы разобрались с генералом, давайте посмотрим на четырех звездочных персов этого баннера, насколько они хороши. И сразу же хочу сказать, что если вы ФТП игрок, и если вам не нужен генерал, если вы не хотите его, то 
как говорится, крутить баннер ради четырехзвездочных персонажей не стоит. Поскольку, если, например, у вас есть гарант, и вы его собьете персом, которого вы не хотите, то есть генералом, то это будет довольно печально. Можно на свой страх и риск в таком случае закинуть там 10, 20, 30 круток, но, опять же, нужно быть аккуратным и нужно быть готовым, что, ну, в любом случае, есть хотя бы какой-то шанс, что вам выпадет генерал. И со знанием этого пойдем разберем быстренько наших четырехзвездочных персов. И первый четырехзвездочный персонаж этого баннера у нас Сушан. Сушан это у нас путь охоты, физический дамаг. И она вносит, на самом деле, очень и очень хороший урон. Если вам нужен сингл таргет физ ДПС, то Сушан очень хорошо выполняет эту роль. Не так давно я в один файт брал Сушан и свою зелье, и обнаружил, что моя Сушан с Ешки при ее дополнительных стойках меча наносила больше урона, чем моя зелье. Хотя зелье у меня имеет более высокие статы, и она более хорошо вкачана, чем моя Сушан. Поэтому, опять же, если вам нужен сильный сингл таргет дэмэдж дилер физического урона, то Сушан просто отличный выбор. Следующий персонаж этого баннера у нас Март 7, наш любимый и стандартный и бесплатный щитовик. Один из самых, наверное, хороших персов, несмотря на то, что он бесплатный и стартовый. И, соответственно, на него можем выкрутить его Эйдалоне. И, честно говоря, все ее Эйдалоны выглядят довольно неплохо, поскольку, опять же, дополнительное восстановление энергии — круто. Дополнительные щиты — тоже круто. Повышение уровня сверхспособности — ну, неплохо, окей. Количество срабатывания контратаки. Контратака — это одна из ее довольно сильных механик, это тоже очень хорошо. То есть все Эйдалоны у нее довольно-таки приятные, особенно последний Эйдалон. Поэтому, если она будет вам падать в этом баннере, это будет очень-очень хорошо. И последний перс, который у меня, к сожалению, на данный момент нет, это Тинь Юнь. Тинь Юнь является персонажем гармонии, буфером электрической стихии. Топ-2 бафер, то есть топ-1 после брони. В ульты она может восстанавливать энергию и повышать урон союзника на довольно-таки хорошие цифры. И с Ешки она также заливает атаку, которая еще добавляется электрический урон. Но ну, а еще это Лиса Жена, поэтому это очень классный персонаж, и я бы сказал, один из самых важных и самых нужных. Поэтому, если у вас его вдруг нет, то, возможно, вам бы стоило покрутить этот баннер хотя бы ради нее. Потому что, если Сушан, например, можно найти замену, например, можно играть за пиз за главного героя, то Тиньюнь вы той же Астой, например, не замените. Ну, она хорошо заменяется только броней. А еще лучше они играют совместно под одного сильного дамагера. Поэтому Тиньюнь это очень хороший и очень нужный перс. Который, кстати, и под генерала будет тоже очень хорошо заходить. Ну и теперь с вами давайте быстро побежимся по оружейному баннеру, где у нас главным конусом является сигнатурка нашего генерала. Этот конус повышает крит урон владельца на 36%, либо на 60%, и повышает урон от навыка и сверхспособности на 18%, либо 30%. Кроме этого, после использования навыка и сверхспособности, урон бонус атаками повышается на 48%, либо на 80%, что тоже является невероятными цифрами. И это сейчас, наверное, самый сильный конус с эрудицией, которые у нас есть. Потому что повышение крит урона очень важно для персонажей, которые наносят большой урон. Дополнительное повышение урона от навыка и ульты, это тоже очень-очень сильно. А повышение урона и дополнительно повышение урона бонус атаками, это просто вообще капец. Под генерала это, ну, логично, это его сигнатурка, это будет его самый идеальный конус, но он покрывает абсолютно каждый аспект нанесения урона от того же генерала. То есть повышает урон с его навыка, с его ульты, повышает просто его урона, повышает урон его бога, который наносит э, дамаг вот этот молниями, поскольку, опять же, это считается бонус атаками. То есть это, в принципе, один из лучших конусов на эрудицию, и тем более лучший конус на генерала по очевидным причинам. Если вы хотите выкрутить генерала и замаксить его, чтобы он был просто сатаной могилой, конечно, этот конус будет самым лучшим выбором. Говоря о том, насколько этот конус подойдет другим персонажам эрудиции, в принципе, как я уже сказал, повышение крит урона и повышение урона навыка и сверхспособности нужно всем персонажам эрудиции. Также я напоминаю, что у нас довольно мало нормальных конусов эрудиции, которые повышают урон довольно сильно. На данный момент одним из самых сильных конусов эрудиции является конус из батл пасса. Обзор, кстати, на конус из батл пасса вышел вчера, можете его посмотреть. Единственное, что если вы повесите этот конус на любого персонажа эрудиции, не на всех вы получите профит от последнего эффекта этого конуса. Поэтому максимально он будет раскрываться только на персонажах, у которых есть бонус атаки. То есть, соответственно, это Дзиньюань, это Химика и это Герта. Стоит ли крутить этот конус отдельно? Но опять же, если вы хотите максимизировать своих персов эрудиции, либо своего генерала. Я, например, этот конус крутить не собираюсь. Опять же, если вы pay to play игрок, вы можете крутить, в принципе, все что угодно. И давайте перейдем к четырехзвездочным конусам. Первый конус, конус охоты, остается лишь тишина, типа сигнатурка Даньхена, повышает силу атаки владельца на 16%, либо на 32%, и если на поле боя имеется два или меньше противников, увеличит крит шанс владельца на 12%, либо на 24%. Персонажи охоты довольно быстро зачищают поле, и поэтому иметь на поле два либо меньше противников будет, ну, не такой уж большой проблемой, поэтому бонус крит шанса вы будете получать довольно часто. 
А крит шанс, крит урон, дамаг это то, что действительно нужно многим персонажам охоты. Поэтому этот конус в принципе довольно хорош, поскольку и силу атаки он повышает и крит шанс, и это опять же нужно всем персам охоты. Поэтому если у вас нету какого-нибудь нормального конуса охоты, то если вам выпадет этот конус, то конечно же это будет довольно неплохо, он может найти себе применение. Я конечно не думаю, что он будет лучше, чем тот же круиз, однако вы могли не забрать круиз. Также я не думаю, что он будет сильно лучше конуса из БП, но они будут примерно равны. Это на случай, если вы забрали конус из батл пасса. Понятно, с пятизвездочными конусами сравнить его смысла нет, а со всеми остальными, я думаю, он, ну, также примерно похож по дамагу. По крайней мере, если у вас есть что-то из четырехзвездочных конусов, то вряд ли остается лишь тишина, вам будет нужен. Ну, разве что весенние потоки рек я нахожу, в принципе, довольно слабоватым на фоне остальных конусов. Поэтому, если вам выпадет, остается лишь тишина, и если у вас есть только весенние потоки рек, то вполне можно его будет заменить, и это будет довольно неплохой баф вашего персонажа охоты. Поскольку, опять же, статы, которые он дает, нужны персонажам охоты. Следующий конус этого баннера, это конус сохранения. Первый день моей новой жизни. Очень хороший конус, он мне выпал из стандартного баннера, я очень этому рад. Как по мне, это, наверное, один из самых сильных четырехзвездочных конусов для персонажей сохранения. Поскольку он и повышает защиту владельца на 16, либо 24%, а также он повышает сопротивление урону всех союзников на 8, либо 12%. Сопротивление всему урону на весь бой, это очень круто и очень сильно. Он, конечно, будет сильнее, чем мы, Зикий Огонь, которого у всех есть бесплатно. Он, конечно, будет сильнее трехзвездочных конусов, но очевидно. Он будет слабее, конечно же, очевидно, пятизвездочного конуса Гепарда. Возможно, он будет показывать себя лучше, зачастую, чем конус из магазина Герты. Поскольку, опять же, конус из магазина Герты деф не повышает. Опять же, по дефующим способностям он будет похож на тренд галактического рынка, поскольку он повышает защиту примерно так же. Хотя имеет также офенсив статы, то есть на нанесение урона. И с точки зрения дефа он также будет лучше, чем батл пас конус, поскольку батл пас конус тоже и дает деф, и немножко помогает на нанесении дамага. Однако, опять же, это я, БП конус, не встанет на гепарда абсолютно никак, в то время как первый день моей новой жизни встанет идеально на любого персонажа сохранения. Поэтому, если у вас нет нормального конуса сохранения, вы можете попробовать вкинуть пару десятков круток на то, чтобы получить этот конус, поскольку он действительно очень хорош. Однако, опять же, это не то, чтобы прям супер обязательно, поскольку, если очень сильно захотеть, можно, в принципе, поиграть и с конусом из магазина Герты. И последний конус, который у нас есть в этом батл пассе, это конус свидания со звездами, конус гармонии. И, на мой взгляд, учитывая его эффект, то есть повышение урона только тем союзникам, которые имеют такой же тип дамага, как и персонаж, который носит этот конус. На данный момент он может стать нормально только на Тиньюнь, если она у вас есть под электродамагера. И то у вас этот эффект будет распространяться, соответственно, только на вашего основного дамагера, который имеет тот же элемент, что и Тиньюнь. То есть это, например, Тиньюнь и Арлан, это Тиньюнь и Сервал, и, естественно, Тиньюнь и Генерал. То есть вы берете Тиньюнь, вы берете Генерала, Генерал получает баф от этого конуса, Генерал получает баф от Тиньюнь, и он вносит просто миллионы дамага. Однако, опять же, это довольно слабоватый конус, который будет работать только на усиление вашего мейн дамагера, если его элемент будет совпадать с элементом носителя этого конуса. Как по мне, это не очень сильно, и я взял себе конус из батл пасса, и в принципе я этому рад, и я думаю, что он все равно будет сильнее, да, даже не думаю, что он будет сильнее, он 100% будет сильнее, чем вот этот вот конус Асты Свидания со Звездами. Если вам нужно мнение по другим конусам, то оно также было озвучено в видео про конусы из батл пасса, можете его посмотреть. Поэтому финальные итоги по итоги по баннеру конусов. Баннер неплохой, конусы неплохие, хорошие, конус эрудиции вообще лучший, поэтому если вам вдруг нужны какие-то из этих конусов, прям реально нужны, вы можете их покрутить, однако я на самом деле редко считал необходимым отдельно крутить оружейный баннер, даже в том же Геншине. Поскольку мне, честно говоря, больше нравится не получать какие-то невероятно офигенно крутые статы на персов, а мне больше нравится получать разных персов ради вариативности геймплея. А в этой игре вариативность геймплея будет решать даже чуть больше, чем в том же Геншине, поскольку, опять же, у разных противников разные типы пробития уязвимости, и вам нужны разные вариативные, опять же, команды. Поэтому, да, такое вот видео, такой вот обзор на баннеры, надеюсь, оно вам было полезным, вышло чуть дольше, чем я изначально хотел, но, опять же, надеюсь, я ответил на вопросы о том, нужно ли крутить баннер Дзиньюаня и нужно ли крутить баннер его конусов. Поэтому на этом будем заканчивать, спасибо всем большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, обязательно напишите, что думаете об этих баннерах, подписывайтесь на паблик ВК, приходите на стримы, и увидимся с вами на стримах и в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!